。熊孩子六岁就喜欢骂垃圾话，挑衅路人后被要求当街道歉。暴躁熊爸强势出手打伤路人，最后卖房赔偿。胖虎是我们小区软禁文明的熊孩子，原因就是他那一口地道的垃圾话，每天玩手机好的不学，专挑坏的学，关键还喜欢学以致用。路上随便遇到一个人就上去问候父母，还喜欢跑到人家店门口口吐芬芳。不只是在外面这样，在家里他同样喜欢满口国粹，还天天不同样。可是家里亲戚还都觉得他真能干，才看几遍就学会了。以后读书肯定是个好苗子，果然不出问题的话就是出问题了。这天胖虎在路上闲逛、嗯，看到一个人一脸不开心的样子，决定去欺负一下他。他一下冲到对方面前。二话不说，比出了一个国际通用手势。黄毛一愣，随后懒得搭理他，就走了。胖虎一看威力不够大，就使出了自己刚学的击退大法，加上被毒素攻击。黄毛父亲刚刚检查出问题，住院了。本来就心情不好，还看到有人咒他家人，火气一下就上来了，抓着胖虎就让他道歉，问他是谁家的小孩。胖虎什么时候怕过？虽然人被控制，但是嘴不能停，小嘴好像抹了蜜，从百草园骂到了三位声音，声音反而还越叫越响，边上围观的人渐渐多了起来。黄毛没想到这小子这么嘴硬，不过一看屁点大的小孩，想想算了。可是匆忙赶来的熊爸不想跟他算，看到有人欺负自己宝贝儿子，凶伤无二，熊爸上来就是一电炮，直接把黄毛撂倒。接着一套，可怜边得理不饶人，熊孩子就是摇旗呐喊，最后边上的人实在看不下去了，才把他拉开。黄毛已经鼻青脸肿的躺在地上了。出来混，讲究的是势力，看的是背景，还想让我道歉？你个小瘪三！胖虎说着吐了一口唾沫，才跟着熊爸扬长而去。黄毛当即就报了警，叔叔很快就赶来了，询问了当事人以及边上的吃瓜群众。然后又调取了监控，确定是熊爸涉嫌故意伤人。随后来到了熊孩子家里。由于你涉嫌在城华大道故意伤人，我们现在需要带你去所里了解情况。他打了我的宝贝儿子，我当然要揍他。我儿子以后长大了可是要考清华的，被打坏了，他赔得起吗？对不起，我们调查了当时监控，黄某只是想让你的儿子道歉，并没有动手伤人的行为。这时候，熊孩子跑了出来，凶杀无辜，拿着一把玩具刀就开始往叔叔身上招呼。嘴上还不忘问候父母，叔叔马上就控制了熊孩子，强制将熊爸带回了所里。在调查清楚之前，暂时留在小黑屋里面避。话说黄毛这边来到医院之后，马上去做了伤情鉴定，最后鉴定结果为二级轻伤，黄毛就去起诉了熊爸。经过调查，法院最终判决熊爸赔偿黄毛十万元作为补偿，并且需要关两年小黑屋。熊爸回家给了胖虎一个完整的童年，随后带着鼻青脸肿的熊孩子上门道歉，想要跟黄毛协商一下能否网开一面。熊爸的想法是多赔点钱，最好是能让他不要住小黑屋。可黄毛情绪也异常激动，说什么都要把熊爸送进小黑屋，哪怕少拿点钱也要。最后在双方律师的协调下，黄毛也想起了马上就要做手术的父亲，最后同意以一百万赔偿私了。熊爸不想进小黑屋，同时也不想留下污点，最后只能把小区里刚买的房子低价出手了，凑钱赔了黄毛。自此以后，每当熊孩子嘴里再有一句骂人的话，就会奖励一顿竹笋炒肉。渐渐的，熊孩子再也不敢了。虽然小孩子会从不同的地方学到各种不同的习惯，但我们家长的责任就是引导他做正确的事。过度溺爱等于毁了孩子。下课，老爸啊。我恐怕是快不行了，咱们这些年攒下的钱还有三百万，以后两个孩子谁对你更孝顺，你就把钱留给谁，知道了吗？我知道，这三百万是我们偷偷攒下的，他们俩谁都不知道，要是知道也就看不出谁是真孝顺了。你说的对，要不趁此机会我们试探一下他们？好啊，你想怎么试探？你先给咱们大女儿打一个电话。喂，女儿啊，你爸爸生病了，现在躺在床上动不了。我最近这段时间腿脚也不太舒服，没办法照顾你爸，你能不能照顾一下你爸呀？妈，我爸这是怎么了？严不严重啊？你爸爸现在脑出血，躺在床上动不了，什么都要别人照顾，妈妈实在是照顾不过来了。妈，要不你和我爸来我这吧，晚上我跟小桶商量一下，看看怎么接你们过来。女婿听说爸爸的情况，当天晚上就去把二老接到了家里。
，真不好意思啊，小桶，给你们添麻烦了。妈，你说的这叫什么话？你们就把这当自己家就行了，把我就当你们亲儿子。对呀、啊，妈，这个家现在是我说了算。爸爸妈妈听到女儿和女婿的这些话，都笑得十分开心。第二天，女婿就去买了一个高大按摩椅。妈，你跟爸平时没事了，就在这上面按个十五分钟。对你们身体恢复都有好处。等会儿我教你怎么操作。小桶，不用为我们花这么多钱，我们在这住已经很不好意思了。妈，一家人说什么两家话，买过来我们都是可以按的。你们是婷婷爸妈，就是我的亲爸妈，一定要放轻松，好好养病。这天晚上，女儿和女婿说起了悄悄话。老公，你看我爸现在行动不方便，我妈腿脚也不好，平时我们也不在身边。我在想要不要雇个保姆，你觉得呢？老婆，我的想法是雇个保姆，我们也不放心。倒不如你先辞职，在家照顾爸妈。你工资一个月五千，我一个月三万，我的工资完全能够照顾这个家了。就这样，女儿辞职，在家全职照顾起了爸妈，每天给他们准备营养的饭菜，白天陪他们聊天解闷，傍晚带他们在小区里散步，趁着女婿放假还会带二老去旅游。一转眼，老两口在女儿家已经住了三个月，对女儿和女婿的所作所为十分满意，于是决定再试探试探儿子。儿子在忙吗？妈，有什么事情吗？是这样的，儿子，你爸最近得了脑血栓，行动不是很方便，妈妈身体也不太好，最近几个月一直住在你姐家，想着我们已经有两年没见了，想过来看看你。妈，我一切都挺好的，你们不用过来看我。主要是这么长时间没见，我们挺想你和大孙子的。放心，你爸我能照顾的过来，不会影响你的。你们不用想我，我也不想你们，主要是我这里也没有多余的房间了，你们过来也不方便，来了也帮不了啥，还麻烦。我们不会给你添麻烦的，妈妈还能帮你洗洗衣服、做做饭、带带孩子。你不是最喜欢吃妈做的红烧肉了？不用了，妈，我现在不想吃那些。你们现在在我姐那里不是挺好的吗？谁说养老一定要靠儿子的？我姐比我大，她比我更有责任。我这边不用你过来帮忙，没什么事情，那我就先挂了。哎，先别挂，儿子，妈这次打来其实是想告诉你，其实我和你爸这些年还攒了些东西，想问问你们想怎么分。妈，你不早说这件事，我姐还不知道吧？那当然，你是我的儿子，我当然要先考虑你呀。还是你和我爸对我好，我才是你们唯一的儿子，养老还得是靠儿子的。女儿终究是外人，我现在就开车去见你们，我都两年没见你们了，想你们了。单独来接我们一次太麻烦了，要不你直接过来，我们一起商量一下吧。那怎么行？我才是你们唯一的儿子，你们攒下来的东西不就该是我的吗？我今天心情不太好，刚刚说话有点冲动。妈，你别跟我计较，我只是说跟你们商量下，并没有说全部给你啊。妈，那怎么行？我才是你们的儿子，姐早就嫁出去了，你们留下的东西肯定要给我啊。这不太好吧？我们在你姐家住了几个月了，不跟她说不太好吧？那有什么关系？我才是你们唯一的儿子，他们要是对你不好，你跟我说，我现在就来接你们到我家里住。儿子，你刚刚不是还说没时间照顾我们吗？妈，我今天心情不好，照顾你们本来就是我的责任啊。嫁出去的女儿泼出去的水，我姐现在已经算王家的人了。你长时间住那也不好，姐夫心里肯定会不舒服。此时，妈妈明显感觉到了儿子在挑拨离间，女婿对他们怎么样，这些天都记在心上。儿子，你能这么说，我们实在是太感动了，感觉这些年没白养你。那当然，妈，我是你们唯一的儿子，照顾你们是我的义务呀。我这就来接你们，到时你们别忘了带上攒着的东西。儿子，妈实话跟你说。我们攒的东西你可能不太喜欢。这几年我跟你爸身体一直不是很好，治病花了很多钱，向外面借了很多钱，现在也没有能力还了。都说负债子长，这些债就要靠你还了。什么？你居然敢耍我？绕了这么久就是为了我给你们还钱，我才没钱给你们还债。你们找你们的大女儿去吧。儿子，你怎么变得这么快？刚刚还说孝敬我们是你的责任的，我们为你付出了那么多。小时候有好东西都是先给你，为了给你结婚，我们借了那么多钱。你不能这么没有良心啊！不要以为提这些我就会帮你还钱，没用的，这个钱我是不会帮你们还的。你们还是找你们的女儿去吧。就这样，下次有事没事都不要给我打电话了。儿子，我跟你说实话吧，这些年我跟你爸攒下来能有三百来万，本来打算是给你跟你姐平分的，但是现在我们决定改变主意了。妈，不能这样啊！我才是你们唯一的儿子，对于你们的财产，我才是第一继承权的，怎么能跟我姐平分呢？应该全部给我呀！儿子，这些天在你姐家，你姐跟你姐夫照顾我们无微不至。本来我跟你爸商量的事的时候，算上你姐夫一份。但是今天跟你打完这通电话，怎么分我们心里已经有数了。妈，我错了，我今天确实是心情不太好，我这就来接你们。你大孙子前两天还说想奶奶了呢。
，我也想吃你做的红烧肉嘞，这个钱一定要分给我啊！不用说了，儿子，该怎么做，我们心里已经有数了，你自己好自为之吧。妈妈妈，你们觉得妈妈的做法对吗？熊孩子霸占公共设施，强行收取他人使用费，最后被老鼠要送走。我们小区公园刚刚花重金购入了一台托马斯转转椅，一瞬间就成了小区孩子的最爱。每天不上去转上个七七四十九圈，就浑身难受。可谁知道，这竟然给了小区熊孩子可乘之机。熊孩子伙同自己的两个马仔长江和黄河，在托马斯转转椅边上设了一个卡，凡是想要玩的小朋友需要支付使用费，要不然别想转。一边是三个龇牙咧嘴的恶霸。一边是托马斯回旋的诱惑，很多小孩子选择忍气吞声，默默掏出一点零花钱转上一转。也有勇气爆棚的小朋友，你们这样是不对的，这是公共设施，大家都可以使用，为什么要给你钱？我说的规矩就是规矩，要是不服的话，问一问我杀过大的拳头，答不答应？当然，前提是不要哭着回家找妈妈。最终，勇气输给了拳头。也有小区的大人来插手过这件事情，本着大人对大人、小孩对小孩的原则，叫来了熊家长。可谁知道熊爸妈更是蛮不讲理的存在。小孩子之间打打闹闹吗？这有什么大惊小怪的？你们不会是闲的吧？我分分钟几十万上下，可没时间管这个事情。不是说闲不闲，你们这是教育问题。这样子教育孩子是不对的。教育你一个月多少工资？我分分钟几十万上下，你再教我教育。你呸吗？大家一看熊爸也是油盐不进，只能算了。熊孩子此后更加肆无忌惮，见人就抢，没钱也要交点东西出来。不管是棒棒糖、小玩具，实在没有，连身上的橡皮擦都要抢走一块，吓得很多小朋友现在都是绕道走。这天，小明不小心从这路过，站住！此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。小明心想不妙。不过上下摸索了一番，发现身上什么东西都没带，难道要把自己心爱的蜡笔小新内裤交出来？熊孩子一看，迟迟没有表现，于是主动搜身，发现什么也没有，气得不行。黄河突然献策：“大哥，这个点还没到下半点，要不我们跟他去家里拿？”熊孩子一听，好主意啊，不愧是自己的狗头军师，于是压着小明来到了他的家里。一顿翻箱倒柜，最后才找出了两包方便面的调料包，喜滋滋的开始分赃。长江黄河满心以为自己至少能分到一包，结果只见熊孩子直接拆开一包，往嘴里一倒，最后剩下一点点渣渣扔给了长江。第二包也一样，他一口吃完，留下一个包装袋给黄河。两个马仔只能卑微的用舌头舔一舔残渣，味道是真不错，可这哪是调料包啊！这是小明妈妈新买的老鼠药，他们三人很快也就被药翻了。通过邻居报警， 1 2 0也很快赶来。最后经过一番抢救，熊孩子是回不来了。由于他的霸道，吃进去太多的老鼠药，毒性太强，哪怕是洗胃也没有用。分分钟几十万上下的熊爸只能白发人送黑发人了。长江黄河由于摄入的量非常小，又及时洗胃，最后还是幸运的抢救回来了。兄弟俩在病房里喜极而泣，发誓以后一定要做一个好人。小桶还是要提醒各位家长，正确教育孩子的同时，有危险性的药物还是要保存在孩子触碰不到的地方，并且事先说明，以防万一。熊孩子棒打老人，还推倒孕妇，最后被大哥团灭。小区有个熊孩子，超级喜欢角色扮演，每天幻想自己是电视里或者游戏里的什么角色。这天拿着自己新买的金箍棒在小区晃悠，显然是把自己当孙悟空了。看见隔壁王奶奶买菜回来，他跳上去拿棒子一指：“站住，妖精，还不快快现形！”王奶奶一看是个小孩，慈祥地说：“小宝乖，奶奶着急回家烧饭呢，你自己去那边忙哦。”熊孩子一听不乐意了，休想绕过我去吃我师傅！妖精，看的！只见熊孩子拿着金箍棒开始往王奶奶身上招呼。打得王奶奶连连惨叫，路过的老王头连忙上来制止。王奶奶已经被打得青一块紫一块了，坐在地上大声哭喊：“你是谁家的皮孩子？怎么拿个棍子乱打人？”好你个白骨精，变完老太太现在开始变老爷爷了。还好我有火眼金睛看的。老王头还在查看王奶奶的伤势，就被当头一棒。
这金箍棒是用实心塑料做的，打在身上是相当疼。老王头一把就打飞了熊孩子的棍子，熊孩子生气的跑过去捡回来，还想再打。这动静很快吸引了一大波围观群众，纷纷开始指责，教育起了熊孩子，说他怎么能打老人呢？父母怎么教的？熊孩子一脸不屑。你们这些愚蠢的凡人，快让开！你们都被白骨精骗了，我用火眼金睛早就看出来，他们就是妖精。怎么着？一大批人围着，想欺负我儿子啊？不是我们欺负你儿子，是你儿子用棍子乱打人，已经打伤两个老人了。熊妈一看王奶奶坐在地上哀嚎，我儿子才八岁，拿个小玩具就能伤人了，你们不会是想讹人吧？讹什么人？我们在边上清清楚楚看见的。就是你孩子在这打人，小孩子玩玩的，叫什么打人？你们都是玻璃做的啊，说话那么大声干什么？可别吓着我孩子。熊妈说着，走到了王奶奶身边。老无赖，打你哪里了？把你腿打断了吗？站都站不起来了吗？别演戏了。说着，用脚踩了踩王奶奶的腿。好好的呀，还装，想诬陷我宝贝二字啊？老王头站起来，怒目圆睁。你在干什么？难怪教育出那么不讲道理的小孩，父母也是一个样。果然是老鼠生的儿子会打洞。老妖精，你在说什么？看的。熊孩子又咿咿呀呀的冲了过来，这时众人挡住了他的去路。赶紧把你小孩带回去吧，再闹下去我们要报警了。人多欺负人少是不是？好，你们给我等着。熊爸妈说着就想带着熊孩子离开，本来可以正常离开了。熊孩子可能是气不过，看见边上有个孕妇突然跳起来推了一把。臭大肚婆，看什么看？小心俺老孙把你奥利给都打出来！这一幕大家都没有预料到，孕妇当场就被推倒了，躺在地上呻吟了起来。黄毛看到自己媳妇被推倒，大吼一声一，一就把熊孩子踢翻，转头去看自己的媳妇有没有事。熊爸一看自己的儿子被揍了，也是二话不说冲了上来，一脚踹倒了黄毛。黄毛手中正扶着他的妻子。一下不注意，两个人又被踢倒，妻子惨叫了一声，下身顿时血红一片。黄毛一看牙齿欲裂，出这么多血的情况下，肚子里的小黄毛应该是凶多吉少。呵呵呵呵，露出真面目了吧？妖精，趁你病要你命，看的。黄毛一看熊孩子还要上前，心中似乎有什么枷锁又被打开了。他抽出身上带着的十米长刀，对着扑过来的熊孩子就是一个拔刀斩。熊孩子不可置信的看着胸口的长刀，直接就嗝屁了。熊爸妈见状就要冲上来报仇，黄毛已经红了眼，瞬移上前，朴实无华的两刀又带走了他俩。这一切发生在电光火石间。等大家反应过来，黄毛已经抱着妻子潇洒离去。他本来为了家庭已经放弃了江湖的打打杀杀，但是最终还是不得不出手。熊孩子蹭 WiFi 不成就捡我网线。半夜装成阿飘吓我，最后不小心摔下十二楼。最近因为疫情的关系，市里大中小学全部都提前放假了，一大波熊孩子开心的在家上起了网课，我还是照常在家做动画。可是总感觉这两天的网络特别卡，上网搜索了一下解决方法，于是第一次打开了我的路由器后台，这才发现一共有七八台设备连接着我的路由器，除了我自己的一台小米13。其他都不是我自己的，剩下清一色的苹果，外加两台派的，尤其是其中一台派的八十兆每秒的网速占比，让我陷入了沉思。这时，隔壁的熊孩子打了一个喷嚏，默默盖下了正在下载什么小电影的派的。难怪网速这么卡，我生气的把路由器重启了一下，并且改掉了密码，终于重新体验到了网速飞一般的感觉。这时，房门被敲响了。打开门，看见隔壁邻居生气的站在门口，后面跟着一个顶着黑眼圈的熊孩子。为什么要把无线密码改了呀？我孩子都上不了网课了，要是耽误我孩子上清华，你就完了。还上清华呢？我看你的孩子马上都要上青天了。不过我还是很有礼貌的回道：“不好意思，大姐，这是我家的无线，你们都连进来，影响我正常工作了，所以我改密码了。好像没有通知你的必要吧？我们一直都是连你家的网络的。”早不卡晚不卡，偏偏现在卡，我看你就想影响我孩子上网课。对呀、啊、对呀、啊，本王命令你立刻把密码给我改回来，不要影响我看小电影，我不对上网课。我操，感情他们家搬过来这么久了，用的一直是我家的网，还这么理直气壮。对不起，大姐。
，你们已经影响到我正常工作了，所以新密码我不会告诉你的。楼下就有接宽带的，你要是懒得下去，我可以直接给你电话号码，很快就能接好。不至于吧？不就是用你叠网吗？你网费本来就要交的，也没有让你多掏钱。说实话，像你这么小气的人还真少见呢。不好意思，我是不太大方。你们请便吧。熊妈看我关门，指着我家房门破口大骂，甚至还带着他儿子踢了两脚才回去的。我都懒得跟他计较，可谁知道熊孩子没有憋什么好屁，他一直对我的突然断网怀恨在心。可能是因为我打断了他的学习节奏，果然熊孩子没有隔夜仇。当天晚上，他就偷偷跑到我的机箱，把我的网线给剪了。还在熬夜干视频的我，直接宕机了。嗯检查了好几遍，也不知道为什么网络会出问题。第二天请维修人员过来检查，才知道原来是网线断了。看着这整齐的切口，倒不像是老鼠啃的。去调查监控一看，原来是熊孩子搞的鬼。物业很是生气，帮我虚空警告了一下熊孩子的父母，并且跟我说一根网线而已。算了算了，我也是习惯了物业的不作为，回家换了一根网线，在电箱外面再加上了一把锁。当天晚上，熊孩子辗转反侧睡不着，平时总是拿着手机学习到深夜，现在一下子没网了，浑身难受。于是又想了新招，他戴上了一个阿飘面具，拿个手电筒照着自己的脸，跑到楼道咚咚咚的敲我的门。我正疑惑谁大半夜来找我呢，凑到猫屋，顿时吓得一激灵。还好平时不做亏心事，我心想应该是谁在恶作剧。把门反锁了一下，就回去继续干视频。敲门声又持续了一阵，看里面没反应就停了。可是很快，窗外又响起了敲玻璃的声音，伴随着一阵阵鬼哭狼嚎。我正纳闷谁大半夜闲着没事呢，突然一声惨叫，一切声音都停了。第二天下楼，看见小区门口围着很多人，中间白布盖着一个血肉模糊的物体。据说是这个熊孩子昨天半夜调皮，爬到空调外机上玩，不小心从十二楼摔了下来。我不由想到了昨晚窗外的动静，一切好像都明白了。无知熊妈专注玩手机，导致熊孩子被汽车碾压，送到医院后还迟迟不肯给熊孩子的手术签字。这天熊妈来接熊孩子放学，一只手牵着熊孩子，一只手还拿着手机。路口等红灯的时候，熊妈正在刷视频，看得着迷也没顾上看熊孩子。熊孩子看到马路上有个让他无法自拔的玩具，于是就噔噔噔跑去捡了。由于是绿灯，横向的司机照常开。等他反应过来的时候，已经来不及了，只能猛踩刹车。可汽车还是碾过了熊孩子的双腿，并且拖行十几米，熊孩子发出了撕心裂肺的哭喊。路人连忙上去查看，可熊妈还沉浸在这个视频中，直到边上的人提醒：“大姐，这是你家孩子吗？”什么孩子？我孩子在这呢！哎，我孩子呢？熊妈这才看到马路中间的景象，尖叫着跑了上去。啊，宝贝儿子，你怎么了？怎么会这样？是哪个拔千刀的把我宝贝害成这样？司机没有逃走，也正站在一旁懊恼。熊妈扑上去揪住司机的衣服，就是一番死缠烂打。是你啊！你真该死啊！你为什么要撞我的孩子？你会不会开车？不会开车，能不能不要出来害人？你的车是没有刹车吗？哎呀，先别管这些，先叫救护车吧，孩子妈。对，快叫救护车！你们快帮我叫一下救护车！我已经叫过救护车了，等等，爷回给你们去医院。熊妈又开始趴回熊孩子身边，哭爹喊娘了。很快救护车就来了，把孩子送到了医院。但是由于孩子失血过多，需要尽快对孩子做止血措施后才能开始检查。可熊妈一进医院就拉着主治医生一直嘱咐：“医生，求求你了，一定要救救我宝贝啊！你一定可以救他的，对不对？”我们一定会尽全力去救孩子的，你放心。不行，你一定要答应我，你一定可以的。熊妈拽着医生不放手，还请先不要妨碍我们的检查，我们等得起，孩子等不起。终于摆脱了熊妈，医生开始为熊孩子做腿部的检查，检查时没法打麻药，熊孩子痛得死去活来的，几次痛晕过去。医生最后得出的结论是，熊孩子需要尽快做腿部的手术，去除里面的坏肉，将断掉的骨头进行衔接，才有可能保住这双腿。但是做手术需要经过熊孩子的监护人签字，主治医生带着签字表找到了熊妈。这时候他的情绪还没有平复，不是自己哭喊孩子可怜，就是冲着司机大骂。边上几个护士都在安慰他。医生跟熊妈说明了情况，熊妈一听要做手术，又开始觉得孩子可怜了。宝贝啊，对不起，是我没有照顾好你，是妈妈的错，妈妈不该玩手机。病人家属，这个手术需要尽快进行，要不然可能会有危险，还请先签字吧。医生，手术能百分百保住我孩子的腿吗？手术会有一定风险，但是我们会尽我们的全力去完成这个手术，越早做对孩子越好，请您相信。有风险不行，你一定要答应我，帮我儿子毫发无伤的就好。
他才九岁啊，要是没了双腿，他该怎么活？你不是这个医院最好的医生吗？你一定要答应我。对不起，这个我们没法做百分百保证的，还请您尽快签字。时间拖长了对孩子不好。不签，我不能签。我签了手术，没弄好，我孩子腿就没了。宝贝呀、啊，妈妈对不起你啊。病人家属，你要是坚持不签的话，孩子的情况只会越来越差。对不起啊，宝贝，我对不起你啊。不签，我不签，我不能签。看着熊妈失了智的样子，边上的人着急的开始劝他先把字签了吧。孩子等不了，医生，能先给孩子做手术吗？那么多孩子也等不及。不行的，这是规定。医院在监护人没有签字的情况下，无法对未成年人做手术。再看孩子这边，伤口过大血，根本止不住，加上极度疼痛，已经快要顶不住了，双唇发白，表情痛苦。<笑>医生，我渴，我想喝水。但是由于要做手术，无法喝水。医生只能用纱布蘸水给他湿润湿润嘴唇。手术是已经准备好了，但是就是等不来熊妈的签字。医生也万分焦急，熊妈这边还是在痛苦的自责，悲痛的心情无以言表。众人都能体会到他的悲伤，但是对于他迟迟不签字表示不解。宝贝啊，妈妈对不起你啊，都是妈妈的错。病人家属，我们等得了，孩子等不了了，还请尽快签字，要不然后果无法想象。不签，我不签，我不能签。最后，在众人极力劝说下，熊妈才颤颤巍巍的签下了名字。虽然最后医生开始争分夺秒，但是前后熊妈至少浪费了一个多小时。熊孩子的腿部部分神经和组织坏死，加上失血过多，最后只能截肢了。本来是能保住熊孩子的双腿的，但是由于愚蠢熊妈的情绪化行为，换来了孩子的终身残废。可熊妈却把责任都推到了医生身上，无知熊妈害得自己的孩子失去双腿，却反咬一口，然后开始大闹医院，续接上集。悲痛欲绝的熊妈又开始撒泼打滚了，坐在地上哇哇大叫：“儿子啊，你太惨了，就是被他们这些坏人给害了。”你们赔我儿子！不明所以的病人路过，还以为他儿子嘎了呢。病人家属，出现这种结果，都是因为你自己迟迟不肯签字，耽误了最宝贵的一个多小时，才害得你儿子失血过多的。明明是你们医生的错，还怪我们家属，没天理了，杀人了！这是一个大腹便便的中年人，急匆匆的走了过来。我又怎么样了？美丽，我们的宝贝怎么样了？哈尼，你终于来了！小宝贝他们害惨了，他这辈子都要坐轮椅了，都怪这个庸医，还有这个不长眼的司机。熊爸听完，赶紧冲进了病房，先看儿子。进去后发现熊孩子下半身已经空荡荡的了，只剩一截包着绷带，四肢完全晴天霹雳。失了智的熊妈这才想到进病房看自己的孩子，眼前的景象让她不由得又趴在病床，哭爹喊娘了起来，还是小心碰到了熊孩子的伤口，把本在熟睡的熊孩子痛醒，嗷的一声哭了出来。熊爸一拳就踹飞了熊妈，我丢，照顾个人都照顾不好，要你有什么用？转头就怒气冲冲的出去了。路过医生和司机并没有停留，自顾自走了出去。医生回到了办公室，司机这边也是给叔叔和保险公司打了电话。可谁都没想到，熊爸拖着一根棒球棍，居然又回来了，一脚踹开了主治医生的办公室门。我丢，狗医生，医术不精，还要在这里害人！你毁了我儿子的双腿，今天就用你自己的双腿来换吧！医生大惊失色，你先冷静，孩子出现这种情况，主要原因就是因为你妻子的神经质行为，他一直不给孩子的手术单签字，一直在浪费孩子的最佳抢救时间。我丢，别给我强词夺理了，自己医术不行，就不要怪别人。说着提着棒子就冲了过来，住手！还好阿瑟这时候赶到了。放下武器，你先冷静。到底责任怎么样？我们经过调查会给你一个满意答复。熊爸虽然虎，但是也不傻，只能乖乖先放下了棍子。后续经过阿瑟的监控调查以及询问，了解了事情的具体经过。虽然司机撞人了，但是熊孩子闯红灯在先，加上司机也态度良好，所以负一半的责任。医生这边的操作也是合规合法，在没有监护人同意的情况下是没法给孩子做手术的，因为没有医院敢承担这个风险，所以也是没有问题。后续熊孩子的治疗费用一半熊家自己出，一半保险公司出，这样的结果熊爸自然是不满意的。难道自己的儿子就白伤了吗？自己居然还要出一半的医药费，这是什么道理？熊爸当即就带着熊孩子换了一个医院，他不太相信这家医院的水平，然后就开始准备报复。他拨通了一个电话，喂，彪哥，我是小熊，什么事啊，小熊？我丢！你干儿子胖虎，被人搞断了腿，你说什么？谁敢动我丧彪的干儿子？你等着，我马上飞回来。既然名字走不通，只能走案子了。可谁知道熊妈有自己的想法，她没有在医院照顾熊孩子，反而召集了自己跳广场舞的姐妹，在医院门口拉起了横幅，然后开始跪在那里哭喊，还带了一个音箱，循环播放着：“无良医生不讲医德，逼我签字。”残害我儿，上天说道。熊孩子因熊妈过错导致断腿，熊家却把账算在医院头上。熊妈负责医院大闹，熊爸负责打电话摇人。小熊，说说这到底是谁干的？彪哥，这是那两个人的照片。狗丧，半个小时，我要这两个人的全部资料。
。嗨，无良医生，不讲义德，逼我迁怒，害我害人。熊妈这边还是如火如荼的进行着，吸引了很多路人的关注，加上几个大妈在边上添油加醋的诉说，带来了十分不好的影响。医院保安几次过来驱赶都没用，你碰我一下试试，你碰我我马上就躺地上，你看我讹不讹你？遇上无赖大妈，保安也没辙，去郊区别墅内。江哥最近您还是混进来很多小巴嘎，像是有预谋的，听说都是那边道上混的。怎么回事？小日子都敢来我们的地盘了，是胆子肥了？查一查，他们的目的是什么？报告强哥，小日子的目标查到了，他们好像在找你，还有这个医生。原来是他、啊。发自社会嘴里出去人聊，没想到居然敢勾结小日子，嚣张兄弟们晚上加班。与此同时，报告标仓查到了，这个人就是一个医生，全家都住在银海市。这个人查到是一个出租车司机，其他什么也查不到。突然一把飞刀飞了进来，还带着一张纸条。丧彪拿下来一看，上面写着：晚上八点半，银海一街，谁不来谁是八杠。岂有此理！竟然敢当面挑衅！晚上八点半，银海一街，丧彪带上了三千多小八杠，站在了路口。人呢？我以为是谁这么厉害呢？原来是个缩头乌龟啊！别着急嘛，小八杠，你爷爷在这里呢，这么着急准备去投胎啊？丧彪发现路口前后都被人给围了起来，居然敢埋伏我！不过在绝对的实力面前，你们这区区计谋是没有用的，给我冲！双方人马发起了冲锋，小八杠们冲起来很凶，但是一碰就是个纸老虎，再加上强哥这边的小弟个个生龙活虎，想要逃跑，但是强哥的人他们根本逃不走，只能被动挨打。不到十分钟，战斗结束，全体小八嘎倒地哀嚎。我还以为你有什么实力呢，不过是一群小八嘎。爷爷告诉你一句，降龙不压低头者，今天饶你们一条狗命，给你们个机会，一个人十万，拿钱先带房里面走。一个人十万，你怎么不去抢？我们一共三千多个人，交不出来也可以。兄弟们，请他们去我们北京场玩玩，地下都可宽敞了，给你们也了解了解我们的历史文化，尝一尝满清十大酷刑。大彪也听说过这个酷刑，顿时都要吓尿了。别别别，强丧，我们有话好好说。我这就出钱。说着打了一个电话，喂，王秘书，给我带两百万现金过来，现在马上。两百万，两百万可不够买你们这里所有的人哦。没事没事，我就带二十个心腹回去就行了，其他人随你处置了。你可还真是个够八嘎呀！最后一个人开车带来了两百万，强哥也说话算话，放走了丧彪等二十人，剩下的一帮小八嘎一脸懵逼。老大怎么自己走了？没有错，小八嘎们，你们的老大放弃你们自己提供炮楼了，不愿意帮你们交出生理钱。大家听说顿时怒火中烧，居然有如此厚颜无耻的老大。现在我给你们一个机会，我也不为难你们，等等你们就都能走了。回去要做什么我也不管，只有一个要求，从此不要再来银海。记住，痛苦不是你们该来的地方。嗨，最后三千人回去了。回去之后发生了什么，大家都不知道，只知道丧彪这个人好像从此失踪了，没完没了了是吧？现在轮到你们了。熊妈病房吃火锅导致孩子伤口发炎，还狂扇同房老大爷几个大逼兜，最后被赶出医院，全家凉凉。去接上集，病房内，熊妈居然正陪熊孩子在吃火锅，整个病房弥漫着火锅味。隔壁病床是一个行动不便的老大爷，平常都是他孙女来照顾他。阿芳啊，阿芳，扶我去一下卫生间。说什么呢？老东西，没看见我这吃饭的吗？真是乡下人。爷孙俩比较老实，没说什么就出去了。护士闻着味走了进来，怎么能在病房里吃火锅呢？这太影响其他病人了，而且很危险，这是不允许的。影响谁了？你看哪、啊、还有别人呢？孩子嘴馋了吗？其实熊孩子都快被辣出眼泪了。火锅主要是熊妈嘴馋了想吃。病人家属，您孩子这个情况是要忌口的，辛辣重口味的东西都要少吃，伤口才会好得快。忌口什么忌口？心情最重要。儿子，没事，多吃点还能快快长肉。麻烦你尽快处理掉，要不然我要叫保安了。东管西管，我才是上帝，你知不知道？是我付给你们钱在这住的，你们就这态度。这时熊爸走了进来，怎么了？什么这么香？病人爸爸，这个事情你们孩子是不宜吃辛辣的，而且病房禁止使用电磁炉的，万一发生安全问题谁负责？你们医院是太平洋吗？管这么宽，吃什么东西也要管，孩子想吃啥就吃点啥，影响谁了？病人家属，您再这样我可要叫保安了。叫呗，你叫啊，我还怕你咋的？一天天的，算了算了，别跟他们一般见识了，这回吃完我们下回不吃了行吗？护士没办法，只能离开。当天下午。妈妈，我的腿好疼，疼死我了！护士，护士，快来啊！我儿子腿疼了。熊妈扯着嗓子大喊，恨不得把楼震塌了。护士匆匆赶来，怎么了？怎么了？我孩子说腿好疼，你们怎么治的病？光住院费我就交了好几万，你们会不会看呢、啊？你先别急，我这就叫医生，打开伤口检查一下。最后结果是熊孩子伤口发炎了，原因就是吃了太多辛辣上火的东西。医生找到熊妈，您孩子以后不能再吃那些东西了，他就是因为不忌口导致伤口发炎了。真是奇了怪了，全天下这么多人吃火锅都没事，我儿子吃个火锅还能发炎了？你们别一说不行，找不到问题就怪我们好吗？低级不是这样的，小孩子伤还没好，现在免疫力正是薄弱的时候，所以这种辛辣刺激的东西还是少吃。果然，全天下医院都是一个样，废物一大堆
医生也是头一次见到如此无礼的客户，感觉没道理。晚上，熊妈在医院陪床，因为边上没有陪护床，她直接睡在了熊孩子边上，把孩子挤在一边，自己占老大地方。突然，耳边传来一阵打呼噜的声音，熊孩子倒是还在睡。熊妈不小心被惊醒了，回头一看，原来是隔壁床的爷爷在打呼噜。熊妈听着这个声音，根本睡不着，气得她翻身下床，走到爷爷床边，呼呼就是两个大逼兜，直接把爷爷扇醒。孙女大惊：“你有事吗？干嘛打人啊？我要报警了！你能不能别打呼噜了？又没有素质，让别人还怎么睡？房间里还有小孩子呢。”事实就是，孩子其实是被熊妈吵醒的。熊孩子的哭声吸引来了护士。怎么了？你们大晚上不睡觉？他无缘无故跑过来扇我爷爷两个大逼兜，脑子不好。我脑子不好，我看你是活得不耐烦了，小毛丫头。熊妈张牙舞爪的扑通了下去。最后结果是熊爸开车过来，把熊妈和熊孩子接回家了。医院把他们赶了出来。并且再不接待他们家所有人。坐在车上，熊爸和熊妈还在一路争吵。我说你怎么这么多事，能不能消停点？你说我多事？你当初追我的时候怎么说的？离婚。这时候迎面一一辆大卡车，熊爸来不及躲闪，直接全车背碾了过去。一家人整整齐齐。强哥，任务完成。